வெல்கம் டு மல்லிகா பதிநாத் வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வெஜிடபிள் குருமா இடியாப்பத்திற்கான குருமா இது வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைல் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னால என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு காலிஃப்ளவர் இது வந்து ஸ்டீம் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி முட்டைக்கோசு பட்டாணி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதை வேக வச்சு வச்சுட்டேன் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு இந்த குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு மிளகாய் தூள் தனியா தூள் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு வச்சுருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு கசகசா முந்திரி பருப்பு தேங்காய் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கசகசா முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு ஒரு அரை மூடிக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக தேங்காய் துருவல் வெஜிடபிள்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ரெண்டு ரெண்டு ஏலக்காய் கிராம்பு ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதுக்கு தயிர் வந்து அரை கப்புக்கும் குறைவாக பாலும் அதே மாதிரி அரை கப் வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தழை கடைசியாக மேலே தூவதற்கு இப்போ இந்த வானொலியில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு சூடு பண்ணியிருக்கேங்க இதில் வந்து ஒரே ஒரு துண்டு பட்டை இந்த கரம் மசாலா சாமான் போட்டுறேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் வாசனைக்கு கருவேப்பிலை இதோட நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணுங்க பாதி வதங்கிய பிறகு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்குள்ளே நம்ம மிக்சியில் வந்து முந்திரி கசகசா தேங்காய் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் விழுதா இப்போ இது வெங்காயம் லேசாக வதங்கிய பிறகு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேங்க இதோட பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிற தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது வதங்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் கனலை குறைச்சிட்டு மூடி வைக்கிறேன் இப்போ மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு சின்ன மிக்சி ஜாரில் வந்து முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம் இதோட கசகசா கசகசா சேர்க்குறப்போ இதை ரெண்டும் சேர்த்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தேங்காய் சேர்த்து அரைச்சா சுலபமாக அரைக்க முடியும் முதல்ல பவுடர் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கசகசா முந்திரி பருப்பு சேர்த்து பவுடர் பண்ணிவிட்டேன் இதோட தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு இப்போ இது தக்காளி வதங்கிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் தக்காளி நல்லா கூழ் மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடி வகையில் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் தனியா பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா சாமான் போட்டதுனால நான் பொடி போடலை மைல்டாக இருந்தால் தான் அதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா கூடுதலாக போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஒன்று மிளகாய் தூள் ரெண்டுமே சேர்த்துக்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இந்த நல்ல ஒரு தடவை கலந்து விட்ட பிறகு தயிர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தயிரை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தயிர் சேர்த்த பிறகு நான் சேர்க்க போகிறது உப்பு இது கல் உப்புங்கிறதுனால நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸ் தகுந்த அளவுக்கு போட்டுடலாம் இப்போ இந்த வேக வச்ச காய்கறிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டேங்க இதை இதில் சேர்த்துறேன் இதில் நீங்கள் வேறு எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணுனாலும் வீட்டில் இருக்கிறது சேர்த்துக்கலாங்க நான் பீன்ஸ் எல்லாம் போடலை உங்கள் கிட்டே இருந்ததுன்னா எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போடலாம் அதாவது நாட்டு காய்கறிகள் தவிர இங்கிலீஷ் காய்கறிகள் எது வேணால் போடலாம் ப்ரொக்காலி போடலாம் ஸ்வீட் கார்ன் போடலாம் இப்போ ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம கடைசியாக பால் வர சேர்க்க போகிறோம் இந்த அரைச்சி வயது வர சேர்க்க போகிறோம் அதனால் வந்து அதிகப்படியான தண்ணி ஊற்ற வேண்டாங்க இப்போ இதை ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு அரைச்சி வயத சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம 
தேங்காய் முந்திரி பருப்பு கசகச அரைச்ச வீட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுலேயே வந்து கொஞ்சம் பால் சேர்த்துட்டு இதில் சேர்த்துறேன் நம்ம அதிகமான குவான்டிட்டி பண்ணிங்கன்னாக்க பால் அதிகமாக ஊற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க அரை டம்ளர் போதும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுட்டு இறக்குறப்போ பால் சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ருசியாக இருக்கும் இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இந்த இடியாப்பத்துக்கு நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி நம்ம தொட்டுக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ நல்லா இது ரெண்டு மூணு நிமிஷம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இதில் இப்போ லாஸ்ட்டை நான் ஆஃப் பண்ணதுக்கு நல்லா சேர்க்குறது கொஞ்சமாக பால் கொத்தமல்லி தழை அரிஞ்ச கொத்தமல்லி தழை இதோட ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ லேசாக நம்ம கலந்து விட்டாக்க இந்த குருமா தயார்